Apita, a bola está rolando, o Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, estádio Beira Rio em Porto Alegre. Saída do Vasco que começa ali pelo lado esquerdo com o Ramon. Tem atrás ali o Guinha Azul para jogar com ele, ele segue muito pressionado ali pelo Éder Luiz. Foi para o chão, atro sinalizou que deu vantagem. O jogo segue, mas o Vasco recuperou a posse de bola. Lançamento lá para o ataque, olha a chegada do Zé Roberto. Mano a mano com o Kleber, arriscou de pé direito, a bola vai para fora. O torcedor do Inter fica reclamando uma falta no lance anterior em cima do D'Alessandro. O Atro claramente sinalizou que tinha entendido que houve a falta, Marcília, mas deu vantagem. Esse é o lance que nós estamos vendo, ó, repare. Na chegada ali, na dividida, fizeram um sanduíche, o D'Alessandro foi para o jogo. O Atro entendeu que houve falta, mas deu vantagem, pelo menos ele fez esse sinal. Não, a, a vantagem foi correta. Ele não pode favorecer o infrator o Internacional estava com a bola. Se o Internacional perde a bola posteriormente, não é mais problema dele. E aí o Vasco vai ter a chance aqui pelo lado direito. Boa deixada do Éder Luiz, a bola sobrou dentro da área. Espalma, Renan! Voltou no Éder, tenta para dentro da área. O Wilson Matias está ali para cortar. O torcedor vai, o Ramon... E há uma explicação, né? O Ramon é formado nas categorias de base do Internacional, teve pouca chance aqui. E hoje é jogador do Vasco. Olha o Felipe, arriscou o tiro direto, Renan faz a defesa. Houve um desvio ali no meio do caminho, quase enganou o goleiro Renan, que ainda teve reflexo para acompanhar a mudança de direção da bola. Mas de novo chegou bem o Vasco. Olha o chute do Felipe aí, ó. Como ela pega na perna ali do Wilson Matias. E o Renan ainda teve habilidade, teve reflexo para ir buscar. Aí o Wilson Matias... Inverte o lado, chama o Kleber, o Kleber já sinaliza, mas ele se atrapalhou e perdeu. Fagner tomou dele, vai para cima do Kleber, perna esquerda, batida, Renan! Numa fala incrível do Kleber, a impressão que dele ficou mais preocupado em sinalizar para o D'Alessandro do que na bola. Quando ele viu, o Fagner estava em cima dele. Exatamente, a bola chegar, ficou olhando e tal, faz isso, orientando o D'Alessandro, mas esqueceu a bola. Só não dá mais. Quem é que vem? O Newton tá colocado, o Dedé tá por ali, o Ramon também, tem muita gente. Lá vem o Newton, pé direito, a batida, espalma, Renan! Outra defesa espetacular do goleiro do Inter. Uma paulada do Newton, a bola passa zunindo ali na barreira. E o Renan faz uma defesa impressionante. Mais um, olha o Newton. Quem é o árbitro lá, Marcelo? José Henrique de Carvalho, de São Paulo. José Henrique de Carvalho. Olha a arrancada lá pelo lado direito, da Alessandro. Vai para cima dele a marcação, passou pelo Rafael Carioca, outro drible, cortou para a esquerda, batida! Para dar uma erguida no moral da torcida gaúcha, uma grande jogada do D'Alessandro pelo lado direito. Ele cortou duas vezes para cima do Rafael Carioca. Veja de novo, ó, chamou para dançar, uma para lá, duas para cá e uma bomba. Olha onde passa essa bola. O Fernando Praes estava bem no lance. Mas foi um lindo lance, pelo menos para levantar o torcedor gaúcho, que estava preocupado aqui no Beira Rio. Felipe Bastos, boa bola para dentro da área, Fagner tomou até o cruzado, Rafael para fora, a bola não chegou a sair, o Renan pegou. O Rafael com o gol aberto agora, hein? Que beleza! Essa aí era para fazer, ele chegou a bater, mas ele pegou embaixo, a bola subiu, o goleiro já estava batido. O pessoal não está não bem, o Vasco tem mérito nisso, porque faz essa marcação, mas não dá para dar chance para o Tassal, o Tassal para o segundo tempo vai mexer certamente. Olha o Andrezinho, para o Daniel, na direita, batida, bola para fora, apenas o tiro de meta. Não dá mais para o Renan, Milton. É, o Renan caiu de novo, não vai dar para o Renan, enquanto você está revendo aí o lance do Daniel. Ficaram pedindo um toque ali do Ramon, o Atro e o Bandeira disseram que não, de novo lá na direita, Andrezinho. Ney se oferece lá na ponta, boa bola para dentro da área, tá Alessandro, dominou, puxou para o pé esquerdo, a virada para o gol, pra... a defesa, tira de qualquer maneira o Newton, outra vez o Alessandro fazendo grande jogada. Apita o árbitro Francisco Nascimento de Alagoas. A bola volta a rolar aqui no Beira Rio. O Andrezinho de primeira para o Alessandro. Sai com ele, a marcação do Dedé. Alessandro perna esquerda. Ah! Dentro, 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 dentro.
Lançamento para o D'Alessandro, você vai ver o cruzamento na medida. E foi esperto, Edu, ele se antecipa ao zagueiro. Bate para dentro do gol. Dois minutos do segundo tempo. O Inter abre o placar no Beira Rio. Edu! Chegou rápido, né? chegou se antecipando ali os zagueiros para colocar o Internacional na frente. 1 a 0 Falcão, e para começar o segundo tempo, nada melhor do que levantar a torcida junto. O Internacional põe a sua marcação aqui atrás da intermediária. Dedé, boa bola para o Zé Roberto, posição legal, foi para dentro da área, bateu para fora! Jonathan chegou desviando ali na pequena área, mas errou alvo. Que bola meteu o Dedé para o Zé Roberto, hein? Você está revendo aí a chance que teve o Jonathan. A bola foi para fora. E o Pato Abundância, ele vai, me parece que vai aproveitar para ganhar um tempinho ali. Está amarrando as chuteiras. Passamos de 49. Vai terminar o jogo aqui no Beira Rio. O juiz já olhou para o relógio. Apita Francisco Nascimento. Fim de jogo no Beira Rio.